Entonces, por eso, en el Distrito Federal, cuando llego a la Jefatura de Gobierno, a pesar de que había mucha demanda, eh, no había manera de atender a los jóvenes, sobre todo a jóvenes de colonias, de barrios, en delegaciones pobres, como el caso de Iztapalapa. Por eso se decidió crear la universidad de la ciudad de México. Se le dio recursos suficientes. Tiene más de 10.000 estudiantes. Y fue una de las grandes obras de mi gobierno. Me siento muy orgulloso por eso. No solo fue la construcción y poner en marcha esta universidad, también se construyeron 16 preparatorias en las zonas más pobres de la ciudad. Y ahí están las preparatorias. Todo este modelo se ha reforzado en el gobierno que encabeza Marcelo Ebrard. Él eh, decidió eh, otorgar las becas para estudiantes de preparatoria. Hay ahí una diferencia en cuanto a la Universidad de la Ciudad de México. Es sido muy respetuoso. Es una universidad autónoma. Ni cuando la creamos y no era autónoma, eh, me metía. Dejé eh, el asunto educativo en manos de pedagogos, de un rector extraordinario, uno de los mejores pedagogos de México, Manuel Pérez Roche, y un equipo de educadores. Entonces, si sí sabemos lo que se tiene que hacer toda mi vida, desde hace 35 años, me he dedicado o me ha tocado crear escuelas. Cuando fui director del Instituto Nacional Indigenista, creé escuelas en las zonas marginadas, primarias, secundarias, albergues escolares, escuelas preparatorias, universidades, no solo esta de la ciudad, me tocó promover la creación de la Universidad de la Chontalpa, en Cárdenas, Tabasco. Conozco de este tema. Y como lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, para este tema y para otros, ofrezco mi experiencia. 